அனைவருக்கும் வணக்கம் நண்பர்களை இந்த சேனல் உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் பெல் ஐகானை அழுத்துங்கள் இந்த பகுதியிலே நாம் ஸ்டீஃபன் காகின்ஸினுடைய நூலான காலம் குறித்து ஒரு சில வார்த்தைகளை பார்ப்போம் இந்த நூல் காலம் ஒரு வரலாற்று சுருக்கம் என்ற பெயரில் தமிழில் வெளிவந்திருக்கிறது அதனுடைய ஒரிஜினல் ஆங்கில மூலம் எ ப்ரீஃப் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் டைம் என்று ஸ்டீஃபன் காகிங் எழுதிய நூலினுடைய மொழிபெயர்ப்பு நூலாகும் இந்த நூல் இந்த நூலிலே கிட்டத்தட்ட பன்னிரண்டு அத்தியாயங்கள் இருக்கின்றன இந்த பன்னிரெண்டு அத்தியாயங்களும் அண்ட சித்திரம் குறித்து கா வெளியும் காலமும் விரிவடையும் அண்டம் உறுதியின்மை கொ கொள்கை அடிப்படை துகள்களும் இயற்கையின் விசைகளும் கருந்துளைகள் கருந்துளைகள் அவ்வளவு கருப்பல்ல அண்டத்தின் பிறப்பும் வழியும் காலக்கணை புழுத்துளைகளும் காலப்பயணமும் இயற்பியல் ஒருங்கிணைவு முடிவுரை என்றும் ஒரு சில இது பனிரெண்டு அத்தியாயங்களாக சொல்லப்பட்டுள்ளது இந்த நூலினுடைய மிக சிறப்பு வாய்ந்த தன்மை இது ஒரு அறிவியல் நூல் என்ற அளவில் அல்லாமல் மிக எளிமையாக இந்த நூல் எழுதப்பட்டது என்று கூட நாம் சொல்ல முடியும் இந்த நூலை குறித்து அணிந்துரை எழுதிய பிரபல இயற்பியலாளர் கார்ல் சேகன் கார்னல் பல்கலைக்கழகத்தினுடைய பேராசிரியர் சொல்லுகின்ற போது உலகத்தை பற்றி எதுவும் புரிந்து கொள்ளாமலே நாம் அன்றாடம் வாழ்க்கை நடத்தி வருகிறோம் உயிர் வாழ்வை சாத்தியப்படுத்துகிற கதிரொளியை உற்பத்தி செய்யும் இயந்திர சாதனம் பற்றியோ விண்ணில் சுழற்றி வீசப்பட்டால் பூ உலகோடு நம்மை ஒட்ட வைத்திருக்கும் புவியீர்ப்பு விசை பற்றியோ எவற்றால் நாம் ஆகியிருக்கோமோ அவற்றின் நிலைத்தன்மையை நாம் ஆதாரம் கொண்டுள்ளோமோ அந்த அணுக்கள் பற்றி நாம் அதிகம் சிந்தித்து பார்ப்பதில்லை இயற்கை ஏன் இப்படி இருக்கிறது அண்டம் எங்கிருந்து வந்தது அல்லது அது எப்போதும் இங்குதான் இருந்ததா காலச்சக்கரம் என்றாவது ஒரு நாள் பின்னோக்கி சுழன்று காரியங்கள் காரணங்களை முந்தி கொள்ளுமா அல்லது மாந்தர்கள் அறிந்து கொள்ள கூடியதற்கு இறுதி எல்லைகள் உண்டா இப்படியெல்லாம் கேள்வி கேட்டு பார்ப்பதற்கு நம்மில் பலருக்கும் நேரமில்லை குழந்தைகள் மட்டுமே இப்படியெல்லாம் கேட்டு கொண்டிருப்பார்கள் கருந்துளை என்றால் எப்படி இருக்கும் பருபொருளின் மிக சிறிய கூறு என்ன நம் நினைவில் கடந்த காலம் இருப்பது போல எதிர்காலம் இருக்கவில்லையே ஏன் தொடக்கத்தில் ஒழுங்கியின்மை நிலவியது என்றால் இன்று ஒழுங்கு நிலவுவதாக தோன்றுகிறது எப்படி அண்டம் என்ற ஒன்று இருக்கிறதே ஏன் இந்த வினாக்களுக்கெல்லாம் விடையறிய விரும்பும் குழந்தைகளும் கூட இருக்கிறார்கள் அவர்களில் சிலரை நான் சந்தித்திருக்கிறேன் இக்கேள்விகளுக்கு பெரும்பாலானவற்றிற்கு பதிலளிக்கும் போது அலட்சியமாக பேசுவதோ மேலோட்டமாக நினைவு கூறப்படும் மத போதனைகளை துணைக்கலைப்பதோ இன்றளவும் நம் சமுதாயத்தில் பெற்றோர்களும் ஆசிரியர்களும் வழக்கமாக உள்ளது சிலருக்கு இவை போன்று சிக்கல்கள் சங்கடமாக உள்ளன ஏனென்றால் இவை மனிதப்புறம் புரிதலின் வரம்பல்லைகளை அப்பட்டமாக வெளிப்படுத்துகின்றன ஆனால் விழாக்களுக்கு விடை தேடும் இத்தகைய முயற்சிகள்தான் மெய்யியலும் அறிவியலும் பெரிதும் உந்தப்படுகின்றன வயது வந்தோரிடையே இவ்வகை கேள்விகள் கேட்க விரும்புகிறவர்களின் தொகை மேன்மேலும் கூடி வருகிறது எப்போதாவது அவர்களுக்கு சில திகைப்பூட்டும் விடைகள் கிடைப்பதும் உண்டு அணுக்களிடமிருந்தும் விண்மீன்களிடமிருந்தும் நாம் சம தொலைவில் நின்று கொண்டு ஆக சிறிதும் ஆக பிரிதுமான இரண்டையும் கை கொள்வதற்கு நமது தேடல் எல்லைகளை நீட்டி விரிவாக்கி கொண்டிருக்கிறோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலில் வசந்த காலத்தில் அதாவது வைக்கிங் மின்கலம் செவ்வாய்கோளில் இறங்குவதற்கு ஏறத்தாழ இரண்டாண்டுகளுக்கு முன்னர் வேற்றுக்கோள் உயிரினங்களை தேடுவதெப்படி என விவாதிப்பதற்காக இங்கிலாந்தில் லண்டன் அரசாங்கத்தார் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட கூட்டத்தில் நான் கலந்து கொண்டிருந்தேன் அதாவது கார்ல் சாகன் தேநீர் இடைவெளியில் போது பக்கத்து கூடத்தில் இதைவிட பெரிய கூட்டம் நடந்து கொண்டிருப்பதை கவனித்தேன் ஆர்வம் மேலிட்டால் உள்ளே நுழைந்தேன் அங்கு நான் கண்டது ஒரு தொன்மை சடங்கு என்பதை உணர 
அதிக நேரம் பிடிக்கவில்லை அதாவது உலகின் மிக பழமையான ஆராய்ச்சி அமைப்புகளில் ஒன்றான அரச சங்கத்தின் புதிய உறுப்பினர்கள் சேர்ந்து பொறுப்பேற்கும் நிகழ்ச்சி நடந்து கொண்டிருந்தது முன்வரிசையில் சக்கர நாக்காரியில் அமர்ந்திருந்த இளைஞர் ஒருவர் ஒரு பதிவேட்டில் ஒப்பிமிடும் வகையில் மெதுவாக தன் பெயரை எழுதி கொண்டிருந்தார் அப்பதிவேட்டில் முதல் சில பக்கங்கள் ஒன்று ஐசக் நியூட்டனின் ஒப்பந்தத்தை ஒப்பத்தை தாங்கியிருந்தது இளைஞர் ஒரு வழியாக ஒப்பமிட்டு முடித்தபோது உணர்ச்சிகரமான ஆரவாரம் எழுந்தது ஸ்டீஃபன் கோக்கிங் என்னும் அந்த இளைஞர் அப்போதே பெரும்புகழ் பெற்று விளங்கினார் ஹாக்கிங் இப்போது கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகத்தில் கணக்கியல் துறையில் லொக்காசியன் பேராசிரியராக இருக்கிறார் ஆக பெரியதையும் ஆக சிறியதையும் ஆராய்ந்து புகழ்பெற்ற இரு அறிவியலாளர்களின் கூடத்தில் அவர் இருந்திருப்பது மிகவும் ஆச்சரியமாக இருக்கிறது இந்த நூலிலே இது குறித்து பல்வேறு விதமான கேள்விகள் வருகின்றன இது சாமானிய வாசல்களுக்கு பல வகைகளும் பலனளிக்கக்கூடியது இந்த நூலில் விரிந்து பறந்து கிடக்கும் பலவாறு செய்திகளைப் போலவே நூலாசிரியர்கள் உள்ள செயல்பாடுகளை அது படம் பிடித்து காட்டும் முறையும் கருத்துக்குரியதாக இருக்கிறது இயற்பியல் வானியல் அண்டவியல் இவற்றில் எல்லைகளை துணிவின் எல்லைகளையும் கூட அளாவினருக்கும் சுடர்மிகு வெளிப்பாடுகள் இந்த நூலில் பழிச்சிடுகின்றன இது கடவுளை பற்றிய நூலும் தான் அல்லது கடவுள் இல்லை என்பது பற்றிய நூல் என்று வேண்டாமானாலும் சொல்லலாம் கடவுள் என்கின்ற சொல் இந்த நூலின் பக்கங்களில் விரவி கிடக்கிறது கடவுள் அண்டத்தை படைத்தபோது அதை எவ்வாறு படைப்பது என்று விரும்பி தேர்ந்தெடுக்கும் வாய்ப்பு அவருக்கு இருந்ததா என்ற ஐன்ஸ்டனின் புகழ்வாய்ந்த வினாவுக்கு விடை தேடி புறப்படுகிறார் ஹாக்கிங் அவரே சொல்வது போல கடவுளின் உள்ளத்தை விளங்கி கொள்ள முயல்கிறார் இதனாலேயே இந்த முயற்சியின் விளைவாக வரம்பெறும் முடிவு எப்படியும் இது வரையிலான முடிவு கிஞ்சிற்றும் எதிர்பாராத அமைந்து விடுகிறது அண்டத்தை பொறுத்தவரை வெளி எல்லைகளின் விளிம்போதியும் இல்லை கால வகையில் தொடக்கமோ முடிவும் இல்லை படைப்பை கடவுள் செய்வதற்கு ஒன்றுமில்லை என்று கூறுகிறார் அதே போல் அந்த முன்னிலையில் ஸ்டீஃபன் காக்கின்ஸு குறிப்பிடுகின்ற போது காலம் ஒரு வரலாற்று சுருக்கம் மூலம் மூலப்பதிப்புக்கு நான் முன்னுரை எழுதவில்லை அதை கார்ல் சாகன் செய்தார் அதற்கு பதிலாக நன்றி என தலைப்பிட்டு ஒரு சிறுப்பு சிறு குறிப்பு மட்டும் வரைந்தேன் அதில் நான் ஒவ்வொருவருக்கும் நன்றி தெரிவிக்க வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டது ஆனால் எனக்கு ஆதரவு நல்கிய அறக்கட்டளைகள் சிலவற்றை குறிப்பிட்டிருப்பதில் அவற்றுக்கு அவ்வளவாக மகிழ்ச்சி இல்லை ஏனென்றால் ஆதரவு கோரும் விண்ணப்பங்கள் பெருமளவு அதிகரிக்க இது வழிவகுத்து விட்டது இந்த நூல் சாதித்துள்ளதை போன்று ஏதோ ஒன்றை செய்து காட்டும் என்று யாரும் என எனது வெளியீட்டாளர்கள் எனது முகவர் அல்லது நானே எதிர்பார்க்கவில்லை என்று நினைக்கிறேன் லண்டன் சண்டே டைம்ஸ் ஏடு விற்பனையில் சாதனை படைத்த நூல்களின் பட்டியல் இருநூற்றி முப்பத்தி ஏழு வாரங்கள் இந்த நூலுக்கு இடமளித்து வேறு இந்த நூல் நாற்பது மொழிகளில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது உலகில் உள்ள எழுநூற்றி ஐம்பது பேருக்கு ஒரு பிரதி வீதமாக விற்பனையில் சாதித்து உள்ளது இப்படியெல்லாம் ஆராய்ச்சியில் பல்வேறு விதமான தகவல்கள் நமக்கு கிடைக்கின்றன பாலியல் நூல்களை மடோனோ விற்றிருப்பதைக் காட்டிலும் இயற்பியல் நூல்களை நான் அதிகமாக விற்றுள்ளேன் நாம் எங்கிருந்து வந்தோம் அண்டம் ஏன் இப்படி இருக்கிறது என்பவை போன்ற பெரிய வினாக்களில் பயங்கரமான ஆர்வம் இருப்பதை காலம் ஒரு வரலாற்று சுருக்கம் வெற்றி காட்டுகிறது ஆனால் நூலின் சில பகுதிகளை புரிந்து கொள்வது பலருக்கு கடினமாக இருந்துள்ளது என்பது எனக்கு தெரியும் ஏராளமான பட விளக்கங்களை சேர்த்து நூலை எளிதாக்குவது இந்த புதிய பதிப்பின் நோக்கமாகும் படங்களை அவற்றுக்கான விளக்க குறிப்புகளையும் நீங்கள் பார்த்தாலே போதும் என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை ஓரளவுக்கு அறிந்து கொள்வீர்கள் இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி நூலை நாளது வரை புதுமைப்படுத்தவும் முதன் முதலில் இந்த நூலை வெளியிட்டதிலிருந்து பெறப்பட்ட புதிய கோட்பாட்டு முடிவுகளை நோக்காய்வு முடிவுகளையும் 
சேர்த்தேன் புடுத்துளைகள் மற்றும் காலப்பயணம் பற்றி புதிய அத்தியாயத்தை சேர்த்திருக்கிறேன் வெளி காலத்தின் வேறுபட்ட வட்டாரங்களை இணைக்கின்ற சிறு குழாய்களை அதாவது புழுத்துளைகளை நாம் படைக்கவும் பராமரிக்கவும் கூடுகிற சாத்தியப்பாட்டை ஐன்ஸ்டின் பொது சார்பியல் கோட்பாடு வழங்குவதாக தோன்றுகிறது அப்படி வழங்கினால் பிறளை சுற்றிய விரைவான பயணத்துக்கு அல்லது காலத்தில் பின்னோக்கிய பயணத்துக்கு இவற்றை நாம் பயன்படுத்த இயலக்கூடும் எதிர்காலத்துக்கான எந்த ஒருவரையும் நாம் பார்த்ததில்லை ஆனால் இதற்கு சாத்தியமான ஒரு முடக்கத்தை நான் எடுத்துரைத்திருக்கிறேன் இரட்டை தன்மைகள் அல்லது தெளிவாக வேறுபட்ட இரு இயற்பியல் கோட்பாடுகளுக்கு இடையே தொடர்புகளை கண்டறிவதில் அண்மையில் ஏற்பட்டுள்ள முன்னேற்றத்தையும் எடுத்துரைக்கிறேன் இயற்பியலில் ஒரு ஒருங்கிணைந்த கோட்பாடு ஒன்று இருக்கிறது என்பதற்கு இந்த தொடர்புகள் வலுவான அறிகுறியாகும் ஆனால் இந்த கோட்பாட்டை ஒரு ஒற்றை அடிப்படையாக வரையறையாக கூறுவது இயலாமல் போகலாம் என்பதை இவை காட்டுகின்றன இதற்கு பதிலாக நாம் வேறுபட்ட சூழல்களில் உள்ளீடான கோட்பாட்டின் வேறுபட்ட கருத்துக்களை பயன்படுத்த வேண்டியிருக்கக்கூடும் ஓர் ஒற்றை வரைபடத்தின் மீது புவி பிறப்பை குறித்து காட்ட இயலாது வேறுபட்ட வட்டாரங்களுக்கு வேறுபட்ட வரைபடங்களை பயன்படுத்தி வேண்டியிருக்கும் நமது நிலையை போன்றதாக இது இருக்கக்கூடும் இது அறிவியல் விதிகளில் ஒருங்கிணைப்பை பற்றிய நமது பார்வையில் ஒரு புரட்சியாக இருக்கும் ஆனால் அண்டமானது அறிவார்ந்த விதிகளின் கணம் ஒன்றினால் ஆளப்படுகிறது இந்த விதிகளை கண்டுபிடிக்கவும் புரிந்து கொள்ளவும் நம்மால் முடியும் என்ற பேருண்மை இதனால் மாறிவிடாது நோக்காய்வில் பக்கம் வந்தால் அண்டவியல் பின்னணி ஆயுக்கோள் அல்லது ஏனைய கூட்டு முயற்சிகளின் வாயிலாக அண்டவியல் நுண்ணலை பின்னணி கதிர்வீச்சான ஏற்ற பற்றங்களை அளவிடுவது இதுவரை ஏற்பட்டுள்ளற்றில் பல்லுவற்று ஏற்பட்டுள்ளவற்றில் மிக முக்கிய வளர்ச்சியாகும் இந்த ஏற்றவற்றங்கள் படைப்பின் சூடுகளாகும் பிற வகையில் சரளமாகவும் ஒரே சீராகவும் முற்பட்ட அண்டத்தின் நேரிட்ட சின்னஞ்சிறு தொடுக்க ஒழுங்கினங்களாகும் இந்த ஒழுங்கினங்களே பிற்காலத்தில் திரள்களாகவும் வெண்மீன்களாகவும் நம்மை சுற்றி நாம் காணும் அனைத்து கட்டமைப்புகளாகவும் வளர்ந்துள்ளன இந்த வடிவம் அண்டத்திற்கு எல்லை எல்லைகளோ கற்பனை கால திசையிலான விளிம்புகளோ இல்லை என்ற கொள்கையின் ஊகங்களுக்கு ஒத்து செல்கிறது ஆனால் இந்த கொள்கை பின்னணியில் உள்ள ஏற்றவற்றங்களுக்கு சாத்தியமான ஏனைய விளக்கங்களிலிருந்து வேறுபட்டு வேறுபடுத்தி காட்ட மேற்கொண்டு நோக்காய்வுகளை செய்வது அவசியமாக இருக்கும் ஆனால் நாம் வாழும் அண்டம் முற்ற முடுக்க தண்ணீரை வானதும் தொடக்கமோ முடிவோ இல்லாததும் ஆகும் என்று நாம் நம்பலாமா என்பதை இன் ஒரு சில ஆண்டுகளுக்குள் நாம் தெரிந்து கொள்வதாக இருக்கும் நன்றி வணக்கம்